ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചുരിദാറിൻ്റെ കട്ടിങ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറയുന്നത് കാരണം വീഡിയോ കുറച്ചൊരു ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും വീഡിയോ അപ്ലോഡിങ് ഉണ്ടാവുക ഇത് വി ചുരിദാറിൻ്റെ കട്ടിങ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുരിദാറിൻ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു ചുരിദാർ തയ്ച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും അളവുകളാണ് ആവശ്യം ഷോൾഡർ ചെസ്റ്റ് ആം ഹോൾ ഷെയ്പ്പ് ലെങ്ത്ത് ഷെയ്പ്പ് വിഡ്ത്ത് സ്ലിറ്റ് ലെങ്ത്ത് സ്ലിറ്റ് വിഡ്ത്ത് പിന്നെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് പിന്നെ സ്ലീവ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും ഇത്രയും അളവുകളാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അളവുകളെല്ലാം ഒരു ചുരിദാറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഏതൊരു അളവാണ് വേണ്ടത് ആ ആളുടെ ചുരിദാർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിരിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഷോൾഡർ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ പോയിന്റുകൾ തമ്മിലാണ് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ആ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ അളവെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെസ്റ്റ് അതും എല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ പോയിന്റുകൾ തമ്മിലാണ് അളവെടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ചെസ്റ്റ് ഇരുപത് ഇഞ്ചാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഷോൾഡർ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചായിരുന്നു ഇപ്പം ചെസ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ റൗണ്ട് ചെസ്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ റൗണ്ട് വന്നിട്ട് നാൽപ്പത് ഇഞ്ച് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ആം ഹോളിൻ്റെ ആ ഒരു ലെങ്ത് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഉയർന്ന ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അളവെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ആറര ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഷെയ്പ്പ് ലെങ്ത് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പകുതി നമ്മുടെ ഷെയ്പ്പ് ലെങ്ത്ത് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ നേർ പകുതി നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ ആറര ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അങ്ങനെയും നമുക്ക് ആം ഹോള് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറര ഇഞ്ച് ആം ഹോള് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏത് അളവ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയ്പ്പ് ലെങ്ത്ത് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു അടുത്തത് നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് വിടുത്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ചുരിദാറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഷെയ്പ്പായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വിടുത്തെടുക്കുന്നത് ലെങ്ത്തും അതുവരെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ പതിനെട്ടര ഇഞ്ചാണ് ഷെയ്പ്പ് വിടുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സ്ലിറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി വൺ ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ചിലർക്ക് സ്ലിറ്റ് അധികം ഉള്ളത് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ ചിലവർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആം ഹോളിൻ്റെയും ഷെയ്പ്പ് ലെങ്ത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അളവ് സെയിം തന്നെയാണ് അതായത് ആറര ഇഞ്ച് ആം ഹോൾ അവിടെ നിന്നും ആറര ഇഞ്ച് താഴേക്കാണ് നമ്മുടെ സ്ലിറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അതേപോലെ സെയിം അളവ് തന്നെ താഴേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്ലിറ്റ് എടുക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സ്ലിറ്റിൻ്റെ വിടുത്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുപത്തിരണ്ടര ഇഞ്ചാണ് സ്ലിറ്റിൻ്റെ വിടുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ നമുക്ക് എത്രയാണ് ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് എക്സ്ട്രാ കൂട്ടേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ല കറക്റ്റ് അളവ് വേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് അതും നമ്മൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ലെങ്ത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഉയർന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ അയക്കണം അള അളവെടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ മുപ്പത്തൊൻപത് ഇഞ്ചാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാർക്കിങ് ചുരിദാറിൻ്റെ ടോപ്പിൻ്റെ എല്ലാ മാർക്കിങ്ങും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വിടുത്തുമാണ് അറിയേണ്ടത്
മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൈയുടെ മുട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം കൂടി ഞാനൊന്ന് ഈ വിടത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള വിടത്ത് ആറര ഇഞ്ചാണ് എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വിടുത്തുമാണ് എടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായി കറക്റ്റ് ഒരു ചുളിവുമില്ലാതെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷന് വിരിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം രണ്ട് നെക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വിടുത്ത് ഏഴ് ഇഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ലെങ്ത്ത് ആറ് ഇഞ്ചുമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് അതിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടവർക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ഓക്കെ നമുക്കിതൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചുരിദാറിൻ്റെ ടോപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് മുഴുവനായിട്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ലൈനിങ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ചുരിദാറാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ലൈനിങ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ലൈനിങ് പീസിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ തുണി ഞാൻ നാലായി മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം വീതിയിൽ മടക്കിയിട്ട് അതിനുശേഷം നീളത്തിൽ മടക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് എളുപ്പം ഓക്കെ നമ്മൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിനോട് ഒന്നര ഇഞ്ച് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചേർക്കണം അര ഇഞ്ച് മുകളിൽ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് താഴെ ഒരു ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് വീതം ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് മടക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിനോട് പ്ലസ് ഒന്നര ഇഞ്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പതര ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലൈനിങ് പീസിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിനേക്കാൾ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് കുറച്ചിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മുപ്പത്തി എട്ടര ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഈ പോയിൻറ്റുകൾ ഞാനൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ മാർക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഷോൾഡറാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ മാർക്കിങ് ഷോൾഡർ അപ്പം നമുക്ക് എത്രയാണ് അളവ് വേണ്ടത് അതിനോട് അര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ശേഷം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആം ഹോളാണ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആം ഹോളിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആറര ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അത് തന്നെ സെയിം മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമ്മളുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് മുഴുവനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരളവ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലീവ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഷോൾഡറിൻ്റെ സെയിം അളവ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആം ഹോളിൻ്റെ അടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അത് മറ്റൊന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മുടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ വരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അളവിൽ വ്യത്യാസം വരാതെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ചെസ്റ്റാണ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട് നാൽപ്പത് ഇഞ്ചായിരുന്നു ടോട്ടൽ ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട് അതിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പം നാൽപ്പത് ഇഞ്ച് ഇതിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം പത്ത് ഇഞ്ചാണ് പ്ലസ് ഒന്നര ഇഞ്ച് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പതിനൊന്നര ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് ഒന്നര ഇഞ്ചിന് പകരം രണ്ട് ഇഞ്ച് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അവസാനം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാലൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയാൽ മതി ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ചോ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ലെങ്ത്ത് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഷേപ്പ് ലെങ്ത്ത് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനോട് അര ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പതിമൂന്നര ഇഞ്ചാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ മുകളിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്
പ്ലസ് ഒന്നര അങ്ങനെ പത്തേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിനിപ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ കഴിയും ഓക്കെ നമ്മൾ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ചായിരുന്നു എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനോട് ഒരു അര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ മുകളിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനൊന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റിറ്റ് വിട്ട് എനിക്കിവിടെ ഇരുപത്തി രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് അതായത് പതിനൊന്ന് കാൽ ഇഞ്ച് ഓക്കെ പതിനൊന്നേ കാൽ ഇഞ്ച് പ്ലസ് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് മാത്രം ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ലിറ്റ് വിഡ്ത്തിനോടൊപ്പം ഒരു ഇഞ്ച് മാത്രം എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് അത്രയും മതി സ്ലിറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം പെർഫെക്റ്റായി തന്നെ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഞാനിവിടെ പന്ത്രണ്ടേ കാൽ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചുരിദാറിൻ്റെ ടോപ്പിൻ്റെ ലാസ്റ്റിലുള്ള ആ ഒരു മാർക്കിംഗ് ആണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ എത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനോട് നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ചോ രണ്ട് ഇഞ്ചോ നമുക്കിതിനോട് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഴുത്ത് എടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ച് വരെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യും രണ്ടല്ല രണ്ടര ഇഞ്ച് വരെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഈ പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ബോഡി പാർട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കൈ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്കെയിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും സ്കെയിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് കൈ വെച്ച് തന്നെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ആ പോയിൻ്റ് ഷെയ്പ്പ് ഷെയ്പ്പ് വിടുത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് അതുപോലെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ വിടുത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ മൂന്ന് പോയിൻ്റുകൾ തമ്മിൽ ഇതുപോലെ ഒന്നും ഷെയ്പ്പായിട്ട് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മളിനി ആം ഹോളാണ് വരച്ചെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആം ഹോൾ വരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു കോണിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു കണ്ടില്ലേ എന്നിട്ട് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കേവ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഷോൾഡർ ഒന്ന് ചിരിച്ച് വരയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഏഴ് ഇഞ്ചായിരുന്നു നെക്ക് വിടുത്ത് മൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആം ഹോളിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു അര ഇഞ്ച് താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നെക്ക് വിഡ്ത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് അര ഇഞ്ച് താഴേക്ക് ചിരിച്ചൊന്ന് വരച്ചെടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ ഈ ലൈനിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആറ് ഇഞ്ചായിരുന്നു അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിൽ നിന്നും അകത്തേക്ക് ഒരു അര ഇഞ്ച് കൂടി മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ഓക്കെ നമ്മുടെ ആം ഹോളിൻ്റെ പകുതി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്നും ഒരു അര ഇഞ്ച് അകത്തേക്ക് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് നമ്മുടെ ആം ഹോള് കുഴിച്ച് വരയ്ക്കണം ഇത് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആം ഹോളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത
നമ്മൾ പിറകിലുള്ള കൈക്കുഴിയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെൻറ്റർ അതുപോലെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആ ഭാഗത്തെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് നോച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള പാർട്ടിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലുള്ള കൈക്കൂടി കുഴിച്ചു വിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലൈനിങ് പീസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പറയാൻ മറന്നു ലൈനിങ് പീസ് ക്രേപ്പിൻ്റെ മെറ്റീരിയലായിരുന്നു ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്ക് ഷിഫോണിൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് തുന്നി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ റെഡിമെയ്ഡ് മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ പോഷന് അയച്ചെടുത്തിട്ട് നിശ്ചിച്ച് ചെയ്യാനൊന്നും കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ താഴെയുള്ള ആ വർക്ക് വരുന്ന ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ നീളം നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ അതിനോട് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫാബ്രിക് വർക്കുള്ള ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ നീളവും കുറയ്ക്കണം അതിനോട് ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങളതൊന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആക്കി വരച്ച് അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് എന്തിനാണ് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഷോൾഡറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കും നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്ടും തമ്മിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു അര ഇഞ്ച് വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തുണിയിലും നമ്മൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കണ്ടില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഈ വർക്ക് വരുന്ന ഫാബ്രിക്കും അര ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് എലവൻസ് വിറ്റിട്ട് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പീസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നടുമടക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റോൺ വർക്കൊക്കെ സെൻറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ അത് സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് മടക്കിയിട്ട് പിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടൺ കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ അത്ര ഡേഞ്ചർ ഇല്ല ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന തുണികളിലെല്ലാം പിന്ന് കുത്തി വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കട്ടിങ്ങിനും സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനും എല്ലാം പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ പിറകിലുള്ള പാർട്ട് ഞാൻ വിരിച്ചെടുത്തു അതിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ബോഡി പാർട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ താഴെയുള്ള പീസും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്തിട്ട് വെച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിനി ഇതിന് ചുറ്റിലും പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഫാബ്രിക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെക്കുക നമ്മൾ രണ്ടിഞ്ച് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം മെയിൻ ഫാബ്രിക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ലൈനിങ് പീസിൽ നമ്മൾ രണ്ടിഞ്ച് ലെങ്ത്ത് കുറച്ചിട്ടായിരുന്നു കട്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിറകിലുള്ള ആം ഹോളാണ് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലെ ആം ഹോള് കുഴിച്ചു വെട്ടിയിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുഴിച്ചു വെട്ടാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ സ്ലീവ്സ് ആണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫാബ്രിക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ആദ്യം ലൈനിങ് പീസിൽ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ചെസ്റ്റ് വിടുത്തിൻ്റെ ആറിലൊരു ഭാഗം പ്ലസ് അര ഇഞ്ചാണ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ഒന്നും താഴേക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് റൗണ്ടിൻ്റെ എട്ടിലൊരു ഭാഗം മൈനസ് അര ഇഞ്ച് അത് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ചെസ്റ്റിൻ്റെ എട്ടിൽ ഒരു ഭാഗം
ചിരിച്ച് വരച്ചു ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ച ഈ ലൈനിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഈ ലൈനിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈൻ രണ്ടായി മാറി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ലൈനുകളെ വീണ്ടും ഒന്ന് നടുവിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ നടുവിൽ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് എത്രത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പോൾ സ്ലീവ്സിൻ്റെ നെക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റിലുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ മാർക്കിൽ നിന്നും ഒരു അര ഇഞ്ച് മുകളിലേക്കായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരു കാലിഞ്ച് മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മുക്കാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അര ഇഞ്ച് അതിനുശേഷം കാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊരു ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ പിറകിലുള്ള സ്ലീവാണിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മുടെ പിറകിലുള്ള സ്ലീവാണിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലുള്ള സ്ലീവ് എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്നും ഒരു അര ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അര ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ആ സെൻറ്ററിലുള്ള ആ പോയിൻറ്റിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക പിന്നെ ഈ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും കാലിഞ്ച് താഴേക്ക് വേണം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ താഴേക്ക് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ സ്ലീവ് തുടങ്ങേണ്ടത് നമ്മുടെ ആ പിറകിലുള്ള സ്ലീവിൻ്റെ മുകളിലൂടെ തന്നെ വരച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ അര ഇഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിലൂടെ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ ഒരു കാലിഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അതിന് മുകളിലൂടെയും നമ്മളൊന്ന് വരച്ചെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആം ഹോള് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഇഞ്ചോ ഒന്നര ഇഞ്ചോ കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് ശേഷം നമുക്കിത് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഫാബ്രിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും എത്രയാ ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് അതിനോട് ഒന്നര ഇഞ്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അര ഇഞ്ച് മുകളിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനും ഒരു ഇഞ്ച് താഴെ നമുക്ക് അര ഇഞ്ച് വീതം ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നമ്മളിവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് എത്രയാണ് അപ്പോൾ കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള വിടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനോട് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ചോ ഒന്നര ഇഞ്ചോ കൊടുക്കാം സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൈമുട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള വിടുത്ത് എടുത്തിരുന്നു അതും കൂടി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ശേഷം ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചെടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പിറകിലുള്ള സ്ലീവിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോർഷനാണ് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് കണ്ടില്ലേ പിറകിലുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലീവ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള കൈക്കൂലി കുഴിച്ചു വിട്ടാം അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക് കൂടി സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്ററൊക്കെ നോച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്ക
നമുക്ക് മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക് ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നെക്കാണ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് ഇതൊന്ന് മാറ്റിവെക്കാം നമുക്ക് നെക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പീസ് ചതുരത്തിലുള്ള ഫാബ്രിക് കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ ഇതിൽ വേണം നമ്മൾ പേപ്പർ ഷുഗർ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ പേപ്പർ ഷുഗർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ വിടുത്തിനേക്കാളും ലെങ്ത്തിനേക്കാളും ഒരു നാലിഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഫാബ്രിക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഇതേപോലുള്ളൊരു പേപ്പർ ഷുഗർ എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നടുമടക്കുക നമുക്കിതൊന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും നെക്കിന് പേപ്പർ ഷുഗർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോ കോട്ടൻ്റെ ചുരിദാറൊക്കെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പെർഗിലെ നെക്കിന് നമുക്ക് പേപ്പർ ഷുഗറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഞാൻ പിൻ ചെയ്തെടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ വിടുത്ത് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ പകുതി നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഏഴ് ഇഞ്ചായിരുന്നു നെക്ക് വിടുത്ത് ഞാനിവിടെ മൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനോട് പ്ലസ് അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് നെക്ക് ലെങ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനോട് അര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആറ് ഇഞ്ചിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചിട്ടൊരു ബോക്സ് ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കാം നമ്മള് നെക്ക് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബോക്സ് ആക്കി എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആറ് ഇഞ്ച് ഞാൻ അവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്തു ശേഷം ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോയിൻറ്റും നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോയിൻറ്റും തമ്മിൽ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതൊരു നെക്ക് വേണേലും ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ റൗണ്ട് നെക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു നെക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വരച്ചെടുത്താൽ മതി അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പേപ്പർ ഷുഗറിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം നമ്മൾ വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു ഭാഗത്ത് ഒരുപോലെയുള്ള ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ റൗണ്ട് നെക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ റൗണ്ടിലുള്ളൊരു നെക്കായിരിക്കും ഇതുപോലെ വരച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുക ഇത് കൂടാതെ ഒരു നെക്ക് കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള നെക്ക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയൊക്കെ വരച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള നെക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ റൗണ്ട് നെക്കാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലൂടെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് വരച്ചതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ റൗണ്ട് നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈനിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഒരു ഇഞ്ചോ ഒന്നര ഇഞ്ചോ വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ആ വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള നെക്കിൻ്റെ റൗണ്ട് നെക്കിൻ്റെ ചുറ്റിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒന്നര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് റൗണ്ടായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും മുകളിൽ നിന്നും ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബ്രിഡ്ജ് ഇട്ടിട്ട് പേപ്പർ ഷുഗർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും വിട്ടിലൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും വരില്ല ഓക്കെ ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ നമ്മുടെ പേപ്പർ ഷുഗർ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ്
അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ കട്ടിങ് ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കാം ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാട്ട് ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് അസ